Kính thưa quý khán thính giả, khoảng 300 quan khách từ Auckland, San Francisco, Marin County, Nam California, San Jose, vân vân đã đến tham dự tiệc mừng gặp gỡ lần thứ tư của Liên hiệp ngành móng tay lành mạnh California vào hôm Chủ nhật ngày 6 tháng 11 năm 2016 tại nhà hàng Phú Lâm San Jose. Cô Phương An thuộc ban điều hành của Liên hiệp ngành móng tay lành mạnh cho biết đây là lần thứ tư họp mặt các thành viên, các bạn đồng nghiệp trong ngành thẩm mỹ móng tay cùng gia đình và các thân hữu để chung vui chia sẻ về những thành công mà Liên hiệp đã đạt được trong cuộc vận động cải tiến sức khỏe cho sự an toàn và quyền lợi của ngành nails, đồng thời cũng là dịp để vinh danh nghề nails với những đóng góp đáng kể cho gia đình và xã hội. Chị An cho biết thêm. Đặc biệt, năm nay chúng ta có hai vị luật AB2125 và AB2025 do hai dân biểu David Chiu và Lorena Gonzalez của uh, San Francisco và San Diego bảo trợ đã được thông qua tại Hạ, à, tại Hạ viện và Thượng viện California và vừa qua đã được Thống đốc Sherry Powell ký ban hành. À, hai dự luật này có mục đích giúp cho ngành neo à, được thăng tiến hơn về phương diện luật pháp, ví dụ như được học hỏi kỹ càng, tốt hơn về luật lao động để chúng ta có thể theo đúng luật và không bị phạt. Và dự luật của 2025, dự luật, xin lỗi, dự luật 2125 của dân biểu David Chiu là nhằm mở rộng chương trình Mỹ viện móng tay lành mạnh lan ra khắp tiểu bang. Thì điều này là một điều chắc chắn để giúp cho ngành nail được an toàn hơn về phương diện sức khỏe và không những chỉ có người làm nghề nail mà cả khách hàng nữa. Ông Vinh Lưu cho chúng tôi biết thêm về hai dự luật này. Đại khái dự luật 21-25 là dự luật mà phổ biến và uh, cổ động tất cả những anh chị em trong ngành móng tay hãy dùng những hóa chất mà ít độc hại tới sức khỏe có ba độc tố mà chúng tôi thường nói là dự luật thứ hai hai mươi hai mươi lăm là dự luật là từ nay trở đi cái quỹ ban kiểm tra về sắc đẹp bóng tay gửi những tài liệu gì đến quý anh chị đều phải dịch qua bằng tiếng Việt Nam đó là hai đặc điểm của tối nay buổi tối nay cái tiệc để chúng ta ăn mừng cái sau sau bao nhiêu năm trời tất cả các anh chị em trong ngành tâm lý bóng tay và hội uh, uh, liên hợp móng tay lành mạnh đã tranh đấu đã được được cái kết quả rất là tốt đẹp kính thưa quý vị khán thính giả của đài Việt Vùng Vĩnh chúng tôi hân hạnh được giới thiệu cô Julia Liu là người sáng tạo ra cái uh, hội uh, liên hội móng tay lành mạnh của Bắc Cali uh, chúng tôi xin uh, uh, quý vị được hậu uh, cô xin được hậu chuyện cùng quý vị khán thính giả tối nay xin mời cô Julia Liu Yeah, we're very excited this year because we were able to pass two bills related to nail salon workers. The first bill is the Healthy Nail Salon Recognition Program Act that will expand Healthy Nail Salon Recognition Programs throughout the entire state of California. And the second bill is around labor education. So all BBC licensees, all salon workers and owners will have greater knowledge about labor education, the laws and workers' rights. Là chúng tôi đã uh, tranh đấu để thông qua hai dự luật mới là dự thứ nhất là về họ dùng những cái uh, uh, hóa chất lành mạnh trong uh, ngành tầm miếng móng tay để bảo vệ sức khỏe của anh chị em trong ngành và cái uh, dự luật thứ hai về thông hiểu về vấn đề luật lao động của California thì cái hai cái luật đó là rất phức tạp cho nên chúng tôi có rất hiểu, rất quan trọng về cái thời gian để cho năm tới để sẽ đi hoạt động chung các cùng các anh chị em trong ngành móng tay để chúng ta hiểu thấu được cái hai dự luật này. Tiến sĩ Thư Quách thuộc cơ quan y tế Á Châu cho biết công việc của cô trong liên hiệp ngành móng tay lành mạnh. Thư Quách làm ở cơ quan y tế Á Châu ở trên Oakland với lại ở Cancer Prevention Institute of California. Uh, cháu là làm uh, researcher về cái uh, vấn đề mà sức khỏe của mấy người làm móng tay có một cái chương trình uh, tên là khỏe đẹp thì cũng làm ở Marin County làm ở uh, Alameda County uh, Santa Clara County với IRCC với lại uh, làm ở uh, dưới, uh, dưới LA nữa uh, chung với loại uh, Okapaka hai người MC chương trình là cô Phương An Đoàn thuộc ban điều hành của liên hiệp ngành móng tay lành mạnh và anh Tony Nguyễn người dẫn chương trình Việt ngữ của đài KTSF đồng điều khiển chương trình buổi tiệc. Xin kính chào tất cả quý vị quan khách và quý anh chị em ngành nail cùng gia đình. Tối nay 
đến tham dự với chúng tôi tuyệt mừng gặp gỡ lần thứ tư của Liên Hiệp Ngành Móng Tay Lành Mạnh California. Tiếp đó, cô Julia Liu, người sáng lập Liên Hiệp Ngành Móng Tay Lành Mạnh California, cô là giám đốc phòng kế hoạch của cơ quan y tế Á Châu, ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quan khách hiện diện. Hi, good evening everyone. Welcome to the California Healthy Nail Salon Collaborative's fifth annual celebration. I'm Julia Liao, and this is Tony Nguyen and Phong An, and we are going to be your MCs for tonight. Vâng, thì hôm nay tôi đi rất là được hân hạnh được làm việc với Julie và Phương An, cũng như gặp gỡ tất cả quý vị trong ngành nail và tất cả các thân hữu ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị. We are extremely honored to have all of you here tonight to celebrate the successes of the nail salon community and the California Healthy Nail Salon Collaborative. Ông Phạm Phú Nam, đại diện cơ quan ARCC và cũng là đại diện cho các anh chị em ngành nail ở San Jose, ngỏ lời cảm ơn Tổ chức Y tế Á Châu và Liên hiệp ngành móng tay lành mạnh đã giúp cho ngành nail ngày một tốt đẹp hơn. Chúng tôi hết sức là cảm ơn Tổ chức Y tế Á Châu và liên hiệp ngành móng tay lành mạnh đã đến đây tổ chức cho chúng ta một ngày họp mặt hết sức là đông đảo và vui vẻ và đồng thời cảm ơn tất cả những quý vị làm trong những cái ngành đã nghiên cứu để giúp cho ngành nghe để chúng ta tốt đẹp hơn. Together the collaborative has reached thousands of nail salon communities across California. And we've actually built a movement both in California and across this nation. From the Bay Area to Southern California, from Sacramento to Washington, D.C. We provided trainings, we provided significant uh, policies that have passed both locally and statewide. And we are proud to be part of research that is very cutting edge that supports the health and safety of the nail salon community. So tonight we're very excited to be able to honor any of you who are here tonight. Liên Hiệp đã hội tụ được cả ngàn anh chị em làm nghề thẩm mỹ móng tay xây dựng nên được một phong trào đặt trọng tâm vào việc bảo vệ sức khỏe, an toàn và quyền lợi của ngành này. Từ vùng vịnh San Francisco cho đến tận miền Nam California, từ Sacramento cho đến tòa Bạch Ốc tại thủ đô DC, Liên Hiệp có mặt tại khắp nơi để cổ võ cho một ngành nail lành mạnh và để mở lớp huấn luyện cho các anh chị em nghề hành nghề nail, cũng như hoạt động ráo riết để các chính sách có lợi cho ngành nail được thông qua. Đồng thời, Liên Hiệp cũng tham gia nghiên cứu nhằm ủng hộ cho sức khỏe của người làm việc trong ngành nail. Cho nên tối nay là dịp để ăn mừng các thành tựu và vinh danh những cá nhân và gia đình đã giúp cho Liên Hiệp đạt được những thành công vừa kể. Um, now we would like to celebrate our successes in the work that we have done around policy advocacy this year, which includes the passing of two bills, particularly Assembly Bill 2125, the Healthy Nail Salon Recognition Bill that was authored by Assemblymember David Chu. Yes. This will actually help to expand Healthy Nail Salon recognition programs statewide. Healthy Nail Salons are those salons that actually utilize safer products, ventilation, and implement best workplace practices. The Collaborative and Asian Health Services were the main co-sponsors of this bill, and we're very excited that the governor signed it this year. So another round of applause for Assembly Bill 2125 passing. We also passed uh, Assembly Bill 2025, which was authored by Assembly Member Lorena Gonzalez. Um, this is a labor education bill that will actually help Board of Barbering and Cosmetology licensed owners and workers and new licensees to have greater knowledge about labor standards and workers' rights. <laughs> Tâm của buổi tiệc ngày hôm nay là để chúng ta ăn mừng hai dự luật và nay đã trở thành luật đó là dự luật AB 2125 và dự luật 2025. Hai dự luật này qua dân biểu David Chu và dân biểu Conference của San Diego, dân biểu David Chu của San Diego là tác giả và dự luật đã được thông qua tại Quốc hội Cali và được thông nhất cho lịch vào thứ ban hành trong tháng vừa qua. Một trong những điểm dữ liệu và một cái điểm quan trọng của bữa tiệc ngày hôm nay là để chúng ta hiểu biết về hai dự luật đó đã giúp cho ngành nail được an toàn, khỏe mạnh hơn và thăng hướng hơn về mặt luật pháp như thế nào. Đồng thời chúng ta cũng sẽ vinh danh những cá nhân nào 
cá nhân và cũng thay thờ lãnh đạo cộng đồng à, chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc kinh doanh từ bây giờ để cho quý vị được thấy những các nhà chính trị các um, uh, giám sát viên cũng như là các tổ chức cộng đồng à, chẳng hạn như là cơ quan y tế hát sâu và liên hiệp cả ngành ngắn tay lành mạnh là hai cơ quan cũng đã bảo trợ hai sự việc này cùng với hai tương biểu nói trên These two bills, the Healthy Nail Sun Recognition Bill and the Labor Education Bill, could not have been passed without your support. So congratulations, everybody. Thank you so much. I'd also like to acknowledge Catherine Porter, who is our policy director. So please stand, Catherine. Who is <laughs> And we'd also like to acknowledge um, Feng An, Vin Lu, Tan Alfringer, Nam Fan, and Mike Lock for playing supporting roles in helping to pass these bills. Well, now the collaborator would like to recognize those who have served as leaders to promote the health, safety, and rights for the nail salon community. We do that with our Collaborative Change Maker Award. Tonight, we'd like to recognize a policymaker who has really fought for workers' rights and particularly for nails on workers' rights. So we'd like to honor tonight Santa Clara Board of Supervisor Cindy Chavez, who is here with us tonight. Supervisor Chavez has been a leader in establishing Healthy Nail Sun Recognition Program here in Santa Clara County. She has been on the forefront for fighting for workers' rights. So we're so proud to have her here to be a champion leader for the Nail Sun community. So we'd like to invite Supervisor Chavez to come up and receive our Change Maker Award. <laughs> <laughs> and so here's our flower. It's a flower. Kinchao Quivi. I am so excited to be here. And I want everyone here to know that change happens when women are unhappy. Dạ vâng thì bà cũng xin gửi lời chào đến tất cả quý vị có mặt hôm nay. Và bà cũng đã có một cái lo lắng là khi mà những người đàn bà phụ nữ mà phải phải nói là đang đang tức giận. And we need every man, woman and child in our community to be healthy and safe. Mà muốn cho tất cả mọi người trong cộng đồng à, không riêng gì những người nữ và những trẻ em mà ngay người nam cũng vậy thì là phải nói là phải có một sức khỏe tốt. The Healthy Nail Salon Collaborative and the leaders like Juliana and other leaders that are here deserve a huge round of applause from all of us for looking out for us when we didn't even know we needed help. Please please thank them and honor them. Và bà cũng muốn gửi lời phải nói là xin quý vị có một chồng pháo tay thật là lớn cho cái cộng đồng đã làm việc về chương trình nail ngày hôm nay. Vì chồng pháo tay thật là lớn. I'd like the, the women who work for Santa Clara County and let me, let me just say thank you to each of you. And then finally, if I could ask Ash Kalra, council member, could you stand up for a minute? This is council member Ash Kalra. 
who has been fighting for all of us for years and years, and I just wanted to thank him for being here. Thank you, and I wish you good luck. Thank you so much, Supervisor Chavez. We would also like to recognize Assemblymember David Chu, who was the author of Assembly, member, Assembly Bill 2125, the Healthy Nail Sun Recognition Bill. He wasn't able to be here today, but he has a video that he would like to say a few words virtually for all of us. Good evening. I'm David Chu, and I'm so sorry to not be with you tonight due to the elections, but I'm honored to be one of your change makers. Six years ago, in 2010, I had the opportunity to first to start to get to know some of your leaders, Julia Liao, Catherine Porter, those of you who have been champions for immigrants, for women, for the environment, for the Asian American people. You educated me about the toxic trio and told me what we ought to do about it. And we worked together to create the first in the country healthy nail salon program, which is now a model in a half a dozen jurisdictions in California. And we worked together to move forward AB 2125. Dozens of you came to Sacramento to testify in front of three assembly committees and three senate committees. Because of you, the California State Assembly and the California State Senate passed this bill. And because of you, on January 1st, 2017, it will be a lot of I want to thank you for all the work that we've done together to make sure that our workers, our customers are safe. And I look forward to continuing this work into the future. Again, much thanks. Thank you for everything. Qua đoạn video ngắn vừa qua, dân biểu chiêu ngửa lời cảm ơn tất cả các anh chị em ngành neo đã cùng tham gia vào việc này và đặc biệt những anh chị em ngành neo tại vùng vịnh San Jose, San Francisco, Oakland là những người nòng cốt đã tham gia nhiều buổi điều trần của Quốc hội để hai dự luật ngày nay được thành công. Những anh chị nào đã có tham gia vào những buổi điều trần tại Quốc hội Cali xin giơ tay cho quan khách cùng biết. Xin các anh chị ngành neo giơ tay. Now we'd like to move on to our next award, which is the Collaborative Champion Award. This award goes to someone who has partnered with us for a very long time, who's actually made significant strides locally to help make healthy nail salons possible. Tonight, we'd like to honor Catherine Cook. She has been an amazing advocate and partner and she has helped make sure that salons in San Mateo County are becoming healthier and safer. So please give a round of applause for Catherine Cook. Hello everyone, thank you so much. I'm truly honored to be the recipient of this award. Uh, back in 2013, when I was tasked with spearheading this program, uh, San Mateo County had zero salons certified, and a lot of uh, salon technicians and owners that were unsure of the program. Uh, but today, we have 15 salons that are certified. We have uh, 20 salons uh, that we hope to get to by uh, the end of the year. Uh, we have over 100 salons certified throughout the state of California. Uh, most recently, we are traveling to Harvard uh, to be the recipient of the Roy Award. We have customers asking for a healthier experience and nail salon technicians and owners feeling like they are healthier coming to work. 
Uh, but the journey's not over. Um, it's up to you out there in the community uh, to tell your loved ones that this program exists and to ask one of the coordinators um, to help your loved ones be part of the program. I'm so excited uh, to see where this program has come and I'm even more excited to see where it's gonna go in the coming years. And again, I'm so honored to be a part of it. Thank you so much. Our next award is a Community Leadership Award. And this award goes to those who have demonstrated leadership to the health, safety, and rights of the Nail Salon community by testifying and expressing the support in public hearings and briefings in Sacramento. These are the folks who actually played a major role in helping to pass our bills. So um, please come up to the stage when I call your name. And we'd like to have everyone hold your applause until the end. Mai Dang. We would now like to present the Family Recognition Award to recognize the families who have worked in the nail salon industry for many years and have raised their children to be outstanding community members. Phần thưởng kế tiếp chúng tôi xin trao tặng là phần thưởng cho gia đình xuất sắc để vinh danh những gia đình làm việc lâu năm trong ngành nail và nuôi dạy con cái trở thành những nhân vật xuất sắc cho cộng đồng. Xin quý vị chờ đến cuối danh sách, hãy vỗ tay. Phần thưởng đầu tiên. Our first award goes to Kathy Huynh. Kathy's mom has been working in the nail salon industry for over 20 years. Kathy has a master's in social work and works at two of Asian Health Services sites as a medical social worker. Kathy's involvement in social justice comes from witnessing her parents' experience as immigrants who came to the U.S. to find more stability and to support their immediate and extended families in the U.S. and Vietnam. Due to her parents' experiences, Kathy was involved in refugee resettlement work in the Philippines for stateless Vietnamese people. She worked with girls and women involved in the sex trade in Cambodia and organized the Vietnamese community in the Bay Area. Phần thưởng đầu tiên, phần thưởng đầu tiên sẽ trao tặng cho cô Cathy Huỳnh. Mẹ của Cathy, bà Niệm Nguyễn, đã làm nghề neo từ hơi 20 năm nay. Cathy đạt được văn bằng cao học ngành xã hội học, hiện phục vụ cộng đồng tại cơ quan y tế Á Châu trong chức vụ chuyên viên cố vấn xã hội. Sự có mặt của Cathy trong ngành này để giúp tạo công bằng xã hội xuất phát từ việc cô chứng kiến việc cha mẹ cô di cư đến Mỹ để tìm tương lai vững chắc cho các con cũng như để giúp gia đình còn lại ở quê nhà. Cathy đã tham gia làm việc thiện nguyện tại trại tị nạn ở Philippines cho những gia đình nào không được nước nào nhận định cư. Và đồng thời, Cathy cũng giúp đỡ các em gái nhỏ và những phụ nữ phải hành nghề mãi dâm. Đặc biệt nhấn mạnh là Việt Nam nhé. Cathy giúp các em gái nhỏ Việt Nam và các phụ nữ trẻ Việt Nam phải hành nghề mãi dâm tại Campuchia. Đó là công việc thiện nguyện của Cathy. Cô cũng tham gia việc tổ chức cộng đồng tại vùng vịnh. Vậy thì phần thưởng này chúng tôi rất hân hạnh được trao tặng cho gia đình của Cathy Huỳnh và mẹ của cô là bà Niệm Nguyễn. Xin tất cả cho gia đình Cathy một tràng pháo tay. Our next award goes to Alice Dow. Alice's mom has been working in the nail salon industry for 14 years. Alice is currently a high school student. She's worked as a summer 
intern at the library for their summer reading program and has done phone banking for our upcoming election. Alice's parents have been supporting her through her high school life with positive encouragement. So we're very excited to be honoring Alice Dow. Please give a round of applause for Phần Alice. Phần kế tiếp của gia đình xuất sắc trong ngành neo dành cho em Alice Dow và mẹ của em là cô Anna Bùi. Em Alice Dow tuy mới có 14 tuổi, còn là học sinh high school, nhưng em đã tham gia rất nhiều chương trình thiện nguyện. Đặc biệt là gần đây em tham gia với cơ quan y tế Hải Châu chương trình khuyến khích và giúp đỡ cho đồng bào được đi bỏ phiếu. Cha mẹ của Alice đại diện ở đây là cô Anna Bùi đã nâng đỡ cho con gái mình bằng cách là để cho em tham gia tất cả những sinh hoạt cộng đồng nào phục vụ cho chính cộng đồng Việt Nam cũng như những cộng đồng thiểu số khác. Xin tất cả quý vị tặng cho gia đình Anna Bùi và em Alice một tràng pháo tay. And now we would like to introduce the Miss and Mrs. Vietnam International of San Francisco, the USA pageant group, who will perform the Al Zai Show. So maybe we can invite actually a uh, council member. You want to come up and help pull our raffle today? All right, so I think we've got how many we can pull, Mike? Five. Okay. okay. All right, drum roll, please. Okay. Five, four, three, two, one. À, và người trúng số đầu tiên của ngày buổi tối hôm nay đó là người có mang tên là Huỳnh Xuân. Anh Huỳnh Xuân chủ tiệm Vicky Nail tại Alameda xin mời anh Huỳnh Xuân lên để nhận phần thưởng của mình. Điền vào phiếu ủng hộ cho hoạt động của ngành neo anh Huỳnh Xuân đã trúng thưởng. Okay. All right, congratulations. Okay, the second one. Dạ vâng thì ông nghị viên Afora vừa mới uh, rút ra thêm một cái số thứ hai cái người mang tên là Catherine Pisano Catherine Pisano okay, hold on. Hi. người may mắn thứ ba trong buổi tối hôm nay đó là Cô Jessica Lee. Dạ vâng, thì người trúng số kế tiếp của đêm nay thì đặc biệt là phần thưởng là một chai rượu, phải không ạ? Dạ vâng, thì là xin quý vị nào mang tên là Nguyễn Thanh Nguyễn Thị Nguyễn Thị Thanh nè. Dạ vâng, người trúng à, chai rượu thứ hai đó là người mang tên là Phát ạ. All right, thank, thank you, you so much. much. Congratulations to the raffle winners. We'd really like to thank everyone. This is the end of our program. But we would like to acknowledge all of the planning committee, our volunteers, and the restaurant staff, and our sponsors for all of their support and hard work for this event. Thưa quý vị, phần raffle vừa rồi là coi như điểm cuối của chương trình. Lời cuối cùng của ban tổ chức và người sáng lập của Liên hiệp ngày ngón tay lành mạnh là cô Fiviadu xin ngỏ lời cảm ơn tất cả các nhân viên, tất cả các quý vị quan khách đã đành. Nhưng mà chúng tôi cũng xin nhân dịp này để cảm ơn tất cả những nhân viên của chúng tôi đã hoạt động cực nhọc từ mấy tuần qua để được có mặt tất cả quý vị ở đây. And we'd like to especially also thank and acknowledge Loan Tran. Where's Loan? Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng tôi xin được cảm ơn Madam Kiều Loan. Xin mời chị Kiều Loan lên cho bà con biết mặt Một người đã giúp đưa chương trình huấn luyện Ngóm nòng cốt của Liên Hiệp Ngành Ngóm Tay Lành Mạnh Đến quận Santa Clara County Và chị đồng thời đã hoạt động không mệt mỏi Từ năm năm nay cho Liên Hiệp Luan has been instrumental in establishing our core leaders In Santa Clara County 
Please give her a round of applause. Uh, nhân tiện đây để Kiều Loan nói uh, xin nói vài lời với quý vị là thứ nhất Kiều Loan cảm ơn ban uh, ban tổ chức cũng như Asian Health Service our best friend of uh, IRCC. Thank you so much everyone for coming tonight. Please give yourselves a round of applause for being here and supporting the nail salon community. Cô Julia sáng lập viên, người đứng bên cạnh tôi và từ đầu đến giờ là cô Julia. Cô Julia Lu là sáng lập viên của Liên hiệp ngành móng tay lành mạnh. Cô vừa ngỏ lời cảm ơn tất cả các anh chị em ngành nail cũng như quý vị quan khách đã làm cho buổi tối hôm nay là một buổi tối rất đáng nhớ. Xin cảm ơn tất cả quý vị.